হাই আমি বিনোদ স্যার আজকে তোমাদের স্কোয়ার রুট অ্যান্ড কিউব রুটের চ্যাপ্টারটা আজকে শুরু করব ঠিক আছে তো দেখো স্কোয়ার রুট অ্যান্ড কিউব রুট এবার এর আগে আসি যে স্কোয়ার কীভাবে করতে হয় তারপরে আমি রুটটা করে দিচ্ছি ঠিক আছে এর আগে সব থেকে ছোট সংখ্যা ধরো এক থেকে দশ অবধি স্কোয়ার মোটামুটি সবাই জানো এক থেকে দশ স্কোয়ারের সবাই জানো এবার আমি এগারো থেকে স্টার্ট করব তারপর আপ টু ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ বা টু হান্ড্রেড অব দি যাবো ঠিক আছে না আর কীভাবে গুনটুন করতে হয় সেগুলো সিম্পলিফিকেশনেও কাজে লাগবে তো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমি সেগুলো কভার করার চেষ্টা করব তারপরেই রুট কীভাবে করতে হয় আমি আসছি এবার দেখো যে ইলেভেন স্কোয়ার ইলেভেন স্কোয়ার মানে একশো একুশ সেটা সবাই জানি এটা কিভাবে করবে দেখো প্রথমে করবে কি যে ইলেভেন মানে গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট এটা একটা পাটে করবে তারপরেই এটা একটা বর্ডার দিলাম তারপরে কি হবে ইউনিট ডিজিটের স্কোয়ার ইউনিটির স্কোয়ার শুধু দিলাম মানে ইউনিট ডিজিটির স্কোয়ার মানে কি হচ্ছে এখানে যে গিভেন নাম্বার কত ইলেভেন এবার ইলেভেন প্লাস গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট ইলেভেন প্লাস ওয়ান মানে কত টুয়েলভ টুয়েলভ বসালে আর ইউনিট ডিজিটের স্কোয়ার মানে কত এক স্কোয়ার মানে কত এক তাহলে কত আসছে আমাদের একশো একুশ সেমভাবে দেখো যদি আমি বারো স্কোয়ার করি আমরা জানি একশো চুয়াল্লিশ কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দেখো কীভাবে আসছে তাহলে গিভেন নাম্বার টুয়েলভ ইউনিট ডিজিট কত দুই মানে বারো আর দুয়ে চোদ্দ আর ইউনিট ডিজিট স্কোয়ার চার বোঝা গেল এইভাবে সব তোমরা নিজেরা করবে আপ টু আমি নাইনটিনের স্কোয়ার করলাম লাস্ট ইয়ারটা করলাম মিডিলগুলো তোমরা সব করবে এবার ইউনিট ডিজিট যদি মোর দেন ইউনিট ডিজিট স্কোয়ার করে যদি মোর দেন টু ডিজিট হয় তাহলে কিন্তু কি হবে ইউনিট ডিজিটটা বসে যাবে আর বাকিটা কি হয়ে যাবে টেন প্লেসে যেটা থাকবে সেটা কি হয়ে যাবে ক্যারি হয়ে যাবে ঠিক আছে কিভাবে এমনি দেখো গিভেন নাম্বার উনিশ উনিশ আর নয় কত আঠাশ আঠাশ ঠিক আছে না উনিশশো নয় আঠাশ এবার নয় স্কোয়ার মানে কত একাশি তাহলে এখানে এক যাবে আর এই আটটা কী হয়ে যাবে ক্যারি হয়ে যাবে ক্যারি বোঝা গেল নয় নয় একাশি এক ইউনিট ডিজিট বসলো আর টেন প্লাসে যেটা আটটা তো টেন প্লাস না এইটটি ওয়ান নয় নয় একাশি এইটটি ওয়ান টেন প্লাসে এইট আর ইউনিট প্লাসে কী হবে ওয়ান তাহলে কী হয়ে যাবে জাস্ট একটা সংখ্যাই বসবে কিন্তু ইউনিট প্লাসে ঠিক আছে এর ঘরই একটা আর রিমেনিং যেটা থাকবে সেটা কী হবে এই রিমেনিংয়ের সাথে কী হবে অ্যাড হবে মানে কথা হচ্ছে থ্রি সিক্সটি ওয়ান থ্রি সিক্সটি ওয়ান এইভাবে করে করে তোমরা কিন্তু এগারো থেকে মানে এক থেকে দশ অবধি সবাই জানো এগারো থেকে উনিশ অবধি এটা হয়ে যাবে এবার আসি দুই দিয়ে ধরে একুশের একুশের স্কোয়ার তাহলে একুশের স্কোয়ার বলতে গেলে কি করতে হবে গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট একুশ প্লাস এক মানে বাইশ এবার দেখো আগে যে যেটা করালাম সেটা ছিল একের ঘরের নামটা মানে এগারো বারো আপ টু উনিশ অবধি তাই না কি ছিল টেন প্লেস ছিল টেন প্লেস ছিল কি ওয়ান আর এখানে টেন প্লেস দেখো কি আছে দুই আছে তাহলে এখানে একটা ফর্মুলা হয়ে যা হয়ে যাচ্ছে কি যে দুই ইন্টু 
गिभन नम्बर प्लस इूनीट डिजिट शुद्ध इूनीट लिखल इूनीट डिजिट एर पर देवे इूनीट डिजिट स्कोर इूनीटर स्कोर बोझा गया मान कि एकुश प्लस एक मान कत बस बस इंटू दुई मान कत चुवाल और इूनीट स्कोर कत एक सेम भाव धर कर ले तेईस तेईस स्कोर तो तेईस प्लस तीन मान कत छब्बीस तेईस प्लस तीन मान छब्बीस एब जेहे तो टेन प्लस दुई तेल दुई दिए माल्टि माल्टिप्लै करते जो टेन प्लस वन थे तेल वन दिए माल्टिप्लै करते तेल वन दिए माल्टिप्लै करा आन्ना करा समान वोज आगेकारगलो देखें एगारो उन्नीस अब दी हमें क्यों माल्टिप्लै करनी एखे दुई माल्टिप्लै कर लंबी एखे वन माल्टिप्लै कर दरकार छो क्यों वन माल्टिप्लै करा आन्ना करा समान तो यही हमें क्यों कर लम एट टेन प्लस जो दुई था तेल ये फर्मेट ही थको सेम फर्मेट शुद्ध क्यों करते दिखे दुई दिख गुण करते हैं तेल तेईस और तीन छब्बीस छब्बीस दुगुण बाहर और तीन तरीके नय पाँच सौ उनत ठीक है आज सेम भाव जो धर ये कर लगे गैप दीची जगह गैप दीची से निजे कर होमवर्क एब देखो सेम भाव इूनी डिजिट जो मोर दैन टू डिजिट हो जाए तो इूनी डिजिट रेखे देवे टेन प्लस टाइम रिमेनिंग एड कर दे आगे मेथड ही तेल ऊनत्र नय कत हलो आठ त्रिस तक दुई दिन गुण करते हैं पास कि थक नय नय एकाशी नये एकाशी तेल देखो ये एकाशी एक थे और आठटा क्या हो जाए क्यारे हो जाए एड कर ले फोर वन नाइन स्कोर कि कर टोटी नाइन प्लस नाइन मैं थार्टी एट थार्टी एट डबल कर लेकिन सेभेंटी सिक्स एट तो मुखोमुखी करते थार्टी एटर डबल कर ले कथा सेभेंटी सिक्स तो सेभेंटी सिक्स हलो और यदि नाइन स्कोर मान एट्टी वन तेल वन थकल रिमेनिंग हलो एड हो गई दिखे तेल एट फोर्टी वन सेम भाव हमें कि करब थार्टी वन कर ल थार्टी वन कर ला थार्टी वन स्कोर तो थार्टी वन स्कोर क्या भाव कर जे थार्टी वन प्लस वन थार्टी टू और यदि कि थको इूनी डिजिटल स्कोर मान कत एक और कि जेहे तो देखो टेन प्लस क्या आन आमरा निश्चय बुझते तीन दिए गुण करते हैं तेल कत हेखने बोझा गल एदी एखे आसत बत्रिस स्कोर तैना बत्रिस और दुए कथा हे चौत्रिस ये चौत्रिस के कि तीन दिए गुण करते जो तो टेन प्लस तीन आर पास गल दो दिगुण चार एर पास तीन चार बारो तीन दिन दस मैं कत आस हज़ार चौबीस एगोल प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे चले आस फर्मेट क्यों बोला जाए जे तीन थे तीन जो सपोज फर्टी फाइव थे तेल एट क्या फर्टी फाइव प्लस फाइव मैं कत फिफ्टी एटर साथ चार गुण करते हैं और एर पर कि हे टोटी फाइव तेल हे दूस और एखे पाँच एखे थकल और दुई एखे थकल मान टू जिरो टू फाइव कंतु देखो आप टू थार्टी नाइन अब दि ये करें तरह ये 
অন্য একটা মেথড করব বোঝা গেল অন্য একটা মেথড করবো এটা হয় যে সেভেন্টি ফাইভ যদি করো সেভেন্টি মাল্টিপ্লাই একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিন্তু এই সংখ্যাগুলো এক থেকে দশে তোমাদের মুখস্থ এগারো থেকে উনিশ অব্দি কি করবে যে গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট তারপরে কী হচ্ছে ইউনিট ডিজিট স্কোয়ার সেটা বসবে যখন দুইয়ের ঘরে আসলাম মানে টেন প্লাস দুই তখন কি হবে যে দুই ইন্টু গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট তারপরে একটু গ্যাপ দেবে গ্যাপ দিয়ে কী হচ্ছে যে ইউনিট প্লাসের স্কোয়ার হচ্ছে আর যদি ইউনিট প্লাসের স্কোয়ার করে ডবল ডিজিটের কোনো সংখ্যা আসে তাহলে শুধু ইউনিট ডিজিটের সংখ্যাটা বসবে আর টেন প্লাসের সংখ্যাটা বাঁ দিকে রিমেনিংয়ের সাথে কী হবে অ্যাড হয়ে যাবে সেমভাবে টেন প্লাস যদি তিন থাকে তাহলে তিন ইন্টু গিভেন নাম্বার প্লাস ইউনিট ডিজিট এটা করবে আর ইউনিট ডিজিট স্কোয়ার করবে এই অবধি ঠিক আছে তারপর ফর্টি পর থেকে আমি একটা অন্য একটা মেথড করছি দেখো ফর্টি পর থেকে কি মেথড হবে যদি কোনো নাম্বার ফর্টি থেকে সেভেন্টি ফাইভ অবধি থাকে তার স্কোয়ার করতে বলল যে ফর্টি থেকে ফর্টি টু সেভেন্টি ফাইভ এর বিটুইনে যদি থাকে কোনো নাম্বার স্কোয়ার করছো তাহলে এখানে একটা ফর্মুলা বলি ফর্মুলা হচ্ছে যে বেস ধরতে হবে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ আর কম্পেয়ার করতে হবে ফিফটির সাথে ফিফটির সাথে এবার দেখো আমি আমাকে যদি বলা হয় যে ফর্টি এইটের স্কোয়ার কত তাহলে ওই নিয়মে যদি করতে যাই যে ফোর ইন্টু ফর্টি এইট প্লাস এইট তারপরে এইট স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করতে করতে দেখো একটা টাইম লেগে যাবে তাই না এবার এই যে এই মেথডটা যদি তুমি করো তাহলে কোনো কিন্তু টাইম লাগবে না কিভাবে দেখো এই ফর্টি এইট যেটা বার করছো সবসময় সেটাকে ধরবে যেটা যে ফর্টি এইট যদি ফিফটির সাথে আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে কি হয় ফর্টি এইট লেস দ্যান ফিফটি এবার কত লেস এখানে কত লেস সেটা এখানে লিখবে যে মাইনাস টু লেস কম এবার যেটা কম বা যেটা বেশি হবে তার স্কোয়ার করে ডান দিকে সবসময় দুটো সংখ্যা হবে এর আগে কি হচ্ছে ডান দিকে একটা সংখ্যা হচ্ছিল কিন্তু ডান দিকে এটা কি হবে দুটো সংখ্যা মনে রাখার কি নিয়ম যে দেখো সব থেকে ছোট সংখ্যা ধরলাম ফর্টি তাহলে ফর্টি স্কোয়ার মানে কত ষোলোশো তাই না তাহলে দেখো ডান দিকে দুটো জিরো আসছে তাই না এবার দুটো জিরো মানে এদিকে দুটো থাকবে ঠিক আছে এই এভাবে মনে রাখবে এবার দেখো তাহলে কি হচ্ছে দুই স্কোয়ার মানে চার এবার চারকে দু এই দুটো জায়গায় লিখতে হবে কি জায়গায় যে চারকে চার চার না চারকে জিরো ফোর জিরো ফোর লিখতে হবে যে দুই স্কোয়ার মানে চার চারকে জিরো ফোর আকার লেখা যাবে এই দুটো স্থানে কিন্তু পূরণ করতে হবে যে এখানে চার এখানে জিরো লিখলে হবে না তা চল্লিশ হয়ে গেল চারকে জিরো চার লেখা যায় এবার কি করবে এই যে বেস আছে বেসের সঙ্গে এখানে যদি মাইনাস থাকে তাহলে বেস থেকে মাইনাস করতে হবে আর যদি এখানে প্লাস থাকে বেসের সঙ্গে প্লাস করতে হবে তাহলে কিভাবে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টু যদি আমি বিয়োগ করি তাহলে কি হলো টোয়েন্টি থ্রি বোঝা গেল তাহলে টোয়েন্টি থ্রি জিরো ফোর এটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার বোঝা গেল এবার দেখো ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রি ফিফটি থ্রি যদি স্কোয়ার বলে তাহলে কি করবে যে ফিফটির সঙ্গে কম্পেয়ার করবে কোনটা কম্পেয়ার করবে যে ফিফটি থ্রি ফিফটি থেকে ছোটো না বড়ো ফিফটি থ্রি ফিফটি থেকে বড়ো কত বড়ো তিন তাহলে তিনের স্কোয়ার করবে তিনের স্কোয়ার মানে কত জিরো নাইন এবার টোয়েন্টি ফাইভ আর থ্রি যদি অ্যাড করা হয় তাহলে টোয়েন্টি এইট এই নাম্বারটা বোঝা গেল এবার যদি বলে যে ফিফটি নাইনের স্কোয়ার কত তাহলে এখানে প্লাস নয় ঠিক আছে নয়ের স্কোয়ার করবে এইটটি ওয়ান নয়ের স্কোয়ার এইটটি ওয়ান দুটোর সংখ্যা পূরণ হয়ে গেল মানে 
ওখানে বসে যাবে যদি মোর দেন থ্রি ডিজিট হয় যদি মোর দেন থ্রি ডিজিট হয় তাহলে কি হবে সেই সংখ্যাটা দুটো সংখ্যা বসবে আর হান্ড্রেড প্লেসে যেটা থাকবে সেই সংখ্যাটা কি হবে রিমিনিংয়ের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে সেটাও করাচ্ছি তোমাদের দেখো তা গেল নয় স্কোয়ার একাশি এবার নয় এখানে আছে তাহলে কি করতে হবে বেসের সঙ্গে নয় অ্যাড করতে হবে তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস নয় মানে কত থার্টি ফোর বোঝা গেল এটা হচ্ছে আমাদের কি অ্যান্সার এবার এইভাবে করে করে ধরো গেলে সেভেন্টি ফাইভের স্কোয়ারে বোঝা গেল সেভেন্টি ফাইভের স্কোয়ারে গেলে তাহলে কি করবে যে সেভেন্টি ফাইভ ফিফটি থেকে ছোট না বড় দেখবে সেই একই কনসেপ্ট তাহলে ওর থেকে বড় হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ আর একটু পরে বলবো যে এক থেকে মানে মোটামুটি পঁচিশের স্কোয়ার অব দি তোমাদের মনে রাখা দরকার মনে পড়ে যাবে ঠিক আছে না যদি না করতে পারো আমি যে মেথড করাম সেই মেথড করতে পারো এমনি মনে পড়ে যাবে তাহলে ক্যালকুলেশনের সুবিধা হবে এগুলো শুধু দেখো এই এইগুলো স্কোয়ার রুটের মধ্যে আছে তা না এগুলো সব জায়গায় কাজে লাগবে ক্যালকুলেশনে কাজে লাগবে কাটাকাটিতে করতে কাজে লাগবে ঠিক আছে না সব জায়গায় কাজে লাগবে এগুলো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভের স্কোয়ার আমাদের কথা টোয়েন্টি ফাইভের স্কোয়ার ওই নিয়মে যদি করো তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফাইভ মানে কত টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ফাইভ মানে কত থার্টি থার্টির ডবল করতে হবে সিক্সটি আর পাঁচ স্কোয়ার পঁচিশ মানে ছশো পঁচিশ আর ডাইরেক্ট তোমাদের পঁচিশ স্কোয়ার মানে ছশো পঁচিশ মনে রাখা দরকার তাহলে এখানে আমাদের কি হবে দুটো সংখ্যা ছশো পঁচিশের ছয় চলে আসবে এই দিকে আর এখানে কি আসবে পঁচিশ আমি কি বললাম টেন প্লেসটা কী হয়ে যাবে ক্যারি হয়ে যাবে ঠিক আছে না এবার আমাদের কি হবে যে এই টোয়েন্টি ফাইভ বেসের সাথে আমাদের এখানে যেটা বেশি আছে সেটা কি হবে অ্যাড হবে আগে থেকে করছি তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ আর টোয়েন্টি ফাইভ মানে কথা হচ্ছে ফিফটি বোঝা গেল তাহলে কি আসছে এখানে টোয়েন্টি ফাইভে বসে গেল আর এখানে ছয় আর এখানে পাঁচ তাহলে ছাপান্ন পঁচিশ ঠিক আছে না কিন্তু এটা দেখো ইউনিট প্লাস যদি ফাইভ হয় তার একটা আলাদা রুল আছে তা সত্ত্বেও আমি এখানে করালাম আর কি যে এইভাবে তুমি দেখো তাহলে ফর্টি থেকে সেভেন্টি সিক্স অব দি তুমি কি করতে পারবে যদি এর আন্ডারে কোনো স্কোয়ার করতে বলে তাহলে সবসময় কি ধরবে বেস টোয়েন্টি ফাইভ আর কম্পেয়ার করবে কার সঙ্গে ফিফটির সঙ্গে এবার দেখো খুব ভালো করে মাথা রাখবে যে যেটা বার করতে বলবে সেটা কম্পেয়ার করবে ফিফটির সঙ্গে তো সেটা কম না বেশি অনেকে ভুল করে যে ফর্টি এইট ফিফটির সাথে কম্পেয়ার করবে তাহলে দুই প্লাস দুই কিন্তু না যেটা বের করতে পারবো যে ফর্টি এইট তাহলে ফর্টি এইট কম না বেশি তাই না আমাকে যেটা বের করতে বলবো সেটা আমাকে নিয়ে কাজ করতে হবে ফিফটির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই আমি শুধু সম্পর্ক কি যে শুধু কম্পেয়ার করব বেশি না কম এইটুকুই যে তাহলে ফর্টি এইট ফিফটি থেকে ছোট কত ছোট মাইনাস টু এবারে মাইনাস টু এর স্কোয়ার করবে আর ডান দিকে দুটো সংখ্যা থাকবে তাহলে যেহেতু আমাদের দুই স্কোয়ার করে শুধু চার আসছে তাই না তাহলে এই যে চারটাকে আমি কি ফর্মেটে লিখতে পারি জিরো ফোরে লিখতে পারি কারণ এই দুটো ঘর কিন্তু খালি রাখলে চলবে না পূরণ করতে হবে তাই না তাহলে ফোরকে জিরো ফোর লিখলাম আর বাকি প্যাটার্ন কি হলো যে বেসের সঙ্গে যদি এখানে মাইনাস থাকে তাহলে বেস থেকে এটা বিয়োগ হয়ে যাবে আর যদি এটা বেস এটার উপরে যদি প্লাস থাকে তাহলে বেসের সাথে কী হয়ে যাবে অ্যাড হয়ে যাবে যেটা দ্বিতীয় নম্বরে যেটা করলাম ঠিক আছে এটা একটা খুব ভালো ফর্মেট কিন্তু এটা খুব কাজে লাগে তাই না এবার দেখো নেক্সট আসছি যদি আমাদের নাম্বারটা সেভেন্টি সিক্স থেকে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে পড়ে যায় এই রেঞ্জের মধ্যে পড়ে যায় স্কোয়ার করতে হবে তাহলে তুমি কি করবে বোঝা গেল তাহলে কি করবে দেখো এখানে কম্পেয়ার করতে হবে দেখো এটা হান্ড্রেডের কাছাকাছি মনে হচ্ছে না তাহলে যদি এভারেজ করা হয় মোটামুটি তাহলে এখানে কম্পেয়ার করতে হবে হান্ড্রেড 
হান্ড্রেড এর সাথে আর বেস ধরতে হবে যে গিভেন নাম্বার গিভেন নাম্বার মিন্স যে যেটা দেওয়া আছে সেটাই তার বেস ধরো একটা নাম্বার লিখলাম যে নাইনটি এইট স্কোয়ার যে নাইনটি এইট স্কোয়ার কি হবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে কম্পেয়ার করতে হবে সেই হান্ড্রেডের সঙ্গে তাই না নিয়ার টু হান্ড্রেড আছে তাহলে দেখো এই যে নাইনটি এইট হান্ড্রেডের থেকে ছোট না বড় ছোট কত ছোট মাইনাস টু হ্যালো হান্ড্রেড থেকে ছোট কত ছোট মাইনাস টু এবার দেখো মাইনাস টু এর যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে কত হলো ফোর এবার ডান দিকে কি থাকবে দুটো সংখ্যা থাকবে তাহলে এখানে কি লিখবো জিরো ফোর জিরো ফোর এবার কি বললাম যে যেটা বের করবে গিভেন নাম্বার বেস কি হবে যে নাইনটি এইট সংখ্যাটা বের করছো তাহলে নাইনটি এইটই তার বেস তাহলে নাইনটি এইট থেকে যদি দুই বেগ করা যায় তাহলে কত হচ্ছে নাইনটি সিক্স বোঝা গেল যে নাইনটি ফাইভের স্কোয়ার তাহলে এটা কি মাইনাস পাঁচ মাইনাস পাঁচ একশোর সাথে কম্পেয়ার করছি মাইনাস পাঁচের স্কোয়ার পঁচিশ তাহলে ডাইরেক্ট এখানে দুটোর সঙ্গে চলে আসছে তাহলে কোনো জিরো লেখার দরকার নেই এবার নাইনটি ফাইভ থেকে যদি আমি ফাইভ বিয়োগ করি তাহলে কত হবে নাইনটি সিমিলারলি যদি ধরো বললো যে একশো বারো একশো বারো কি এর মধ্যে আছে তাহলে একশো বারো যদি করি তাহলে কি হবে এখানে প্লাস বারো প্লাস বারো এবার বারো স্কোয়ার মানে কত একশো চুয়াল্লিশ তাহলে এক এইদিকে চলে যাবে আর চার চার এদিকে চলে আসবে একশো চুয়াল্লিশ বোঝা গেল একটা কে হয়ে যাবে ক্যারি হয়ে যাবে হান্ড্রেড প্লেসে কে বললাম ক্যারি হয়ে যাবে দুটো সংখ্যা থাকবে তাহলে একশো বারো আর বারো কত হলো যে বেস কত এখানে একশো বারোই যেটা দেওয়া আছে সেটাই তার বেস মানে গিভেন নাম্বার তাহলে একশো বারো আর একশো শুধু বারো তাহলে একশো চব্বিশ আর এখানে এক যদি যোগ করে দাও তাহলে কী হয়ে যাবে পঁচিশ হয়ে যাবে অথবা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো যে একশো চব্বিশ হলো ফাইনালি কী করলে এটা অ্যাড করে দিলে বোঝা গেছে এই রকম টাইপের তোমরা কিন্তু করতে পারবে ঠিক আছে আশা করি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার ঠিক আছে এই এর পরে দেখো কিছু জিনিস করাচ্ছি সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট অনেক জায়গায় কাজে লাগে কিছু গুণ পদ্ধতি দেখো মাল্টিপ্লিকেশন মেথড দেখো বাই ইলেভেন বা ইলেভেনের মাল্টিপল ঠিক আছে না কি করবে দেখো যে যদি ধরো এক দুই তিন চার ইন্টু এক দুই তিন চার এটা বললো অথবা বলতে পারে এক দুই তিন চার এর স্কোয়ার তাহলে কি করবে তাহলে দেখো এই জিনিসটা করতে গেলে অনেক বড় হবে তাই না এবার ওই জন্য জাস্ট কি করবে স্কোয়ার আছে এই যে কাউন্ট করবে যে কটা এক আছে চারটা এক আছে তো ওই জন্য কি লিখবে যে এক দুই তিন চার তারপর চারের ঘর থেকে এক এক করে করে ডিক্রিজ হবে আপ টু ওয়ান অফ দি মানে চার তিন দুই এক বোঝা গেল যদি বলে এক দুই তিন চার পাঁচ এটা বিসিএস এসছিল ঠিক আছে পাঁচটা তাহলে কি লিখবে এক দুই তিন চার পাঁচ এর পাঁচের ঘর থেকে এক এক করে ডিক্রিজ হবে আপ টু ওয়ান অফ দি তাহলে চার তিন দুই এক এই সংখ্যাটা বোঝা গেল যে আমরা এগারো স্কোয়ার তো একশো একুশ জানি না তাহলে দুটো সংখ্যা এক দুই দুয়ের পরে আপ টু ওয়ান অফ দি যাবে এক ডিক্রিজ করে করে মানে একই থাকে তাহলে দেখো এগারো স্কোয়ার মানে কত একশো একুশ বোঝা গেল তাহলে এটা বাই এগারো বা এগারো মাল্টিপল যেগুলো আছে আর কি এক একের তাহলে এটা গেল এবার আসি নাইনটি 
বাই নাইনটি নাইন এগুলো ওটা এগারো একশো এগারো তারপরে এগারো 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 একশো এগারো এরকম রুলটা গেল এবার এটা দিয়ে এটা কি করবে যে যদি ধরো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু নাইনটি নাইন থাকলো বোঝা গেল তাহলে এটাকে তুমি লিখতে পারো যে নাইনটি নাইন ইন্টু টোয়েন্টি থ্রি একই ব্যাপার জাস্ট কনভার্ট করে নিলাম মানে নয় নয়গুলো সবসময় বাঁ দিকে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবার নিয়মটা কি হচ্ছে যে অনেকে একশো মাইনাস এক করে দেখে ওটাও হয় কোনো অসুবিধা নেই আমি বলছি যে যেটা নয় নয় আছে সেটা কি করবে ফিক্সড রাখবে সবসময় ফিক্সড রেখে দেবে আর বাকিটা কি করবে বাকিটা হচ্ছে যে রিমেনিং যেটা হচ্ছে সেটা কি হবে এক ঘর কমে লিখবে কেন আমি এই একশো মাইনাস একের গল্পটা বললাম না মাইনাস এক তাহলে এই জন্য তেইশ থেকে নাইনটি নাইনের নিচেই কি করবে তেইশ থেকে বাইশ লিখবে এবার উপর নিচে বিয়োগ করবে নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে কথাই সাত নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে কথাই সাত তার ডাবল টু ডাবল সেভেন ধরো সাপোজ ধরো বলো যে ট্রিপল নাইন ওয়ান টু থ্রি একশো তেইশ দ্বারা যদি গুণ করা হয় নশো নিরানব্বইকে কত হবে এগুলো সিম্পলিফিকেশন কাজে লাগে তাহলে কি করবে এটাকে ফিক্স রেখে দেবে তারপর এই যে যেটা দ্বারা গুণ করছো সেটা কি হবে এক ঘর কমিয়ে লিখবে একশো বাইশ ঠিক আছে এবার কি করবে নয় থেকে এক বিয়োগ করলে কত হচ্ছে আট বাঁ দিক থেকে নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হচ্ছে সাত নয় থেকে দুই বিয়োগ করলে কত হচ্ছে সাত তাহলে এটা আমাদের অ্যান্সার ধরো সাপোজ বললো যে এটা বললো তাহলে কি করবে যে এটাকে ফিক্স রেখে দেবে ফিক্স রাখার পরে এই যে নাইন নাইন এইট আছে নাইন নাইন এইটকে এক ঘর কমিয়ে লিখবে কি এই যে এর নিচে তাহলে নাইন নাইন সেভেন নাইন নাইন সেভেন এবার বাঁ দিক থেকে নয় থেকে নয় বিয়োগ করলে জাস্ট এই পরপর বিয়োগ করছে নয় থেকে নয় বিয়োগ করলে কত জিরো নয় থেকে নয় বিয়োগ করলে কত জিরো নয় থেকে সাত বিয়োগ করলে কত দুই তাহলে এটা কি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার বোঝা গেল সেমভাবে তোমরা করতে পারবে এবার কারো মনে কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে যদি আমাদের থাকে যে ট্রিপল নাইন ইন্টু ফর্টি নাইন যদি থাকে তাহলে দেখো এটা তিনটে এটা তিনটে কিন্তু পেয়ারগুলো কিন্তু সেম থাকতে হবে যে এটা যদি তিনটে থাকে এটাও তিনটের পেয়ার হতে হবে ঠিক আছে না ঠিক আছে তাহলে দেখো এটাকে তিনটে করতে গেলে কি করতে হবে যে এটা যদি আমি জিরো করি তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তাই না জিরো ফোর নাইন আর ফোর নাইন একই কথা তাহলে আমরা কি করবো জিরো ফোর নাইনকে আমরা এখানে কি করবো জিরো ফোর এইট করবো জিরো ফোর এইট করবো এবার জিরো ফোর এইট করার পর কি সেম মেথড নয় থেকে জিরো বিয়োগ করলে নয় নয় থেকে ফোর বিয়োগ করলে ফাইভ নাইন থেকে এইট বিয়োগ করলে কত ওয়ান এবার এক কি করবে লাস্টে বাদ দেবে এই জিরোটা কি অ্যান্সার হলো ফোর এইট নাইন ফাইভ ওয়ান বোঝা গেছে এইভাবে তোমরা কিন্তু করবে এবার দেখো যদি সাপোজ যে চলে আসে যে ট্রিপল নাইন ইন্টু ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে কি করবে তাহলে দেখো এটা তিনটে এটা চারটে এটাকে তার জিরো করা যাবে না তাই না তাহলে কি করতে হবে যে এটাকে হাজার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান টু থ্রি ফোর করে নেবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা ফাইনালি কি হচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি ফোর তিনটে জিরো মাইনাস ওয়ান টু থ্রি ফোর এই জিনিসটা শুধু বিয়োগ করে দিলে আমাদের হয়ে যাবে বোঝা গেছে এবার আসছি যে ইফ ইউনিট ডিজিট ফাইভ যদি ইউনিট ডিজিট ফাইভ হয় তাহলে মাল্টিপ্লিকেশনের একটা মেথড দেখো যে যদি বলে যে নাইনটি ফাইভের স্কোয়ার 
বা নাইনটি ফাইভ ইন্টু নাইনটি ফাইভ তাই না এটাকে ডাইরেক্ট আমি নাইনটি ফাইভের স্কোয়ার লিখলাম যদি বললাম কি ইউনিট ডিজিট ফাইভ হয় তাহলে ডাইরেক্ট কি রুল আছে আমরা তো ওই রুলে করতে পারবোই অসুবিধা নেই যে কম্পেয়ার করব হান্ড্রেড এর সঙ্গে আর বেস ধরব কি গিভেন নাম্বার সেটাতে করা যায় অসুবিধা নেই কিন্তু কি করবে যদি ইউনিট প্লাস ফাইভ থাকে তাহলে ফাইভ এর স্কোয়ার করে ডান দিকে লিখবে এটা কিন্তু ফিক্সড হুম সবসময় লিখতে হবে পাঁচ স্কোয়ার করে পঁচিশ লিখবে অলওয়েজ সব সময় তারপরে কি হবে যে নয়ের পরের সংখ্যাটা দেখো কি আছে দশ আছে নয় দশে নব্বই এটা অ্যান্সার যদি বলে যে একশো পাঁচের স্কোয়ার কি হবে একশো পাঁচের স্কোয়ার কি পাঁচ স্কোয়ার পঁচিশ এটা কি হবে অলওয়েজ বা ফিক্স থাকবে দশের পরের সংখ্যাটা কত এগারো জাস্ট ইউনিটি ছেড়ে যেটা থাকবে তার পরের সংখ্যাটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে দশ ইন্টু এগারো মানে কত একশো দশ সিমিলারলি সেভেন্টি ফাইভের স্কোয়ার যদি করা হয় তাহলে টোয়েন্টি ফাইভ তো থাকবেই থাকবে তার সঙ্গে কি হবে সাত আটকে ছাপান্ন এই সংখ্যাগুলো বোঝা গেছে এটা একটা ভালো মেথড তারপর দেখো আসছি যে ইফ বোথ ইউনিট ডিজিট ফাইভ অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স হচ্ছে টেন তাহলে মাল্টিপ্লাই পদ্ধতিটা কি হবে দেখো যদি আমি থার্টি ফাইভ ইন্টু ফর্টি ফাইভ করি এই সংখ্যাটা কি হবে তা দেখো এই যে দেখো ইউনিট ডিজিট কত বোথ ইউনিট ডিজিট ফাইভ আর এদের গ্যাপ বা ডিফারেন্স গ্যাপ বা ডিফারেন্স কত হলো দশ হলো যদি এই ফর্মেটে কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে কি করতে হবে এই যে ডান দিকে সেভেন্টি ফাইভ এটা কি হবে অলওয়েজ অলওয়েজ হবে আর ছোট সংখ্যাটাকে ফিক্সড রেখে বড় সংখ্যাটাকে এক ঘর কি করবে বাড়াবে মানে কি হচ্ছে তিন পাঁচা পনেরো পঁচাত্তর এটা অ্যান্সার বোঝা গেল আর একটা করাই তাহলে তোমার সুবিধা হবে যে নাইনটি ফাইভ আর ওয়ান জিরো ফাইভ নাইনটি ফাইভ আর ওয়ান জিরো ফাইভ যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে দেখো কি আসবে যে যেহেতু ওদের বোথ ইউনিট ডিজিট ফাইভ আর তাদের গ্যাপটা হচ্ছে দশ তাহলে কি হবে যে ডান দিকে অলওয়েজ কি হবে সেভেন্টি ফাইভ হবে আর নয়টাকে ফিক্সড রেখে দশটাকে এক ঘর বাড়াবো ছোটোকে সবসময় ফিক্সড রাখবো দেখো ছোট কি সবসময় একই প্রায় থাকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আর বড়রা কি হয় বড় হওয়ার চেষ্টা করে তাই না তো ওই জন্য এই যে নয়টাকে নয় লিখবে আর দশটাকে এক ঘর বাড়িয়ে দেবে তাহলে এগারো হলো তাহলে নয় এগারো কি হলো নিরানব্বই আর একটা করাই যে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইটটি ফাইভ তাহলে কি হলো সেভেন্টি ফাইভ কী হবে হবেই হবে আর সাতকে ফিক্সড রেখে আটকে বাড়াবো আট মানে কি নয় তাহলে সাত নয় তেষট্টি এটা এবার দেখো সেমেন টেন রুল সেভেন টেন রুল বলতে গেলে যে যদি আমি করি যে সেভেন্টি থ্রি ইন্টু সেভেন্টি সেভেন এটা অথবা যদি বলি যে ফর্টি এইট ইন্টু ফর্টি টু 
सेम आर टेन बोलते गले कि जे फेस ऐ जे ऐटा टेन प्लेस आगे टा सेम देखो सात सात ऐटे कि सेम आर टेन सात आठ तीन क्या होते हैं दस होते हैं देखो सेम चार चार सेम आर आठ आठ दुई ऐड कोले कौन होते हैं दस होते हैं तो ये जो नए रूल टा नाम होते हैं सेम एंड टेन रूल ठीक है जे ऐताई किंतु सेम एंड टेन रूल टेन एंड सेम रूल ना किंतु सेम एंड टेन रूल जो ते इरकोम फॉर्मेट था के ताले की कोर्बे ए जस्ट यूनिट डिजिट गुलो मल्टीप्लाई कोर्बे एको शोलो आर सात आ सात की कोर्बे जेको एक टक फिक्स टक एक टक बड़ा बे सेम में तो मान सात आठ के छापन्नो ऐटा के आठ दिकोनी शोलो यूनिट डिजिट गुलो मल्टीप्लाई कोर्बे तार पर की कोर्बे जब चार एक घर शंकर का तो पांच चार चार पांच चार कुड़ी जो दे रहा था के जब नाइंटी वन इनटू नाइंटी नाइन नाइंटी वन इनटू नाइंटी नाइन देखो नौ नौ सेम एक नौ दोस तो वाला आंसर को था वे सबसे में नौ एक है नौ माने जीरो नाइन सबसे में दूसरा शंकर हो आर नौ दशे नौ बॉय नाइन डबल जीरो नाइन ये टा किसी मल्टीप्लिकेशन ये टा पौध होती ठीक है अच्छा ये वराशी तो हमारे रूट की भाव कोट था है बार रूटेर आगे आर किचु गुण पौधों दी बोले जे 86 इनटू 95 ये टक क्या होगे अथवा जेते बोले जे 98 इनटू 90 फोर ये टक क्या होगे जेते बोले एक्सो दो ही इनटू एक्सो तीन बाय एक्सो चार ये टक क्या होगे ताई ना तला के छोटो गुलो ही देखी ये गुलो जगलो इजी भावे हाय की कोर्बे देखो जब सबसे में की कोर्बे देखो हंड्रेड काचा काचे होले हंड्रेड के साथे कॉम्पेयर कोर्बे तो है ना आर कॉम को तो कॉम को तो विशेष ऐटा तले 98 हंड्रेड साथे कॉम्पेयर कोल क्या है माइनस टू है 94 को तो है माइनस सिक्स है ये बार की कोर्बे ए जे इ दुटो क्या गुना से गुन करता होगा तले गुन कर ले छोटे कुन बारो है माइनस वाला से प्लस तले बारो इच्छा के गलो ये बार नाइंटी ये बार कौन कौन है जस्ट नाइंटी एट थे के सिक्स बी कर ले नाइंटी टू अथवा नाइंटी फोर थे के जो तो दूरी बी करा जाए ताहोले देखो नाइंटी टू आशे जो कुन एक टक करता होगा � एक है ना प्लस टू, एक है ना कोटा होता है प्लस थ्री, तले तीन दोगुने कोटा होता है छोए, छोए मान कोटा जीरो छोए, सात सौ की लिख बो डबल डिजिटर, तो है ना, चौदह सर घर पे पार हो गया, माने एक्स शत कंपेयर कर लो डबल डिजिटर थक गए, ये बार एक्स शत दूरी प्लस तीन मान कोटा एक्स शत पांच, और तो � 86 छोटो ना पड़ो छोटो कतो छोटो चौदो ठीक आजे ये बात देखो ये टा कतो छोटो पाँच ठीक आजे माइनस सब ये गुलो माइनस फाइव अरे टा माइनस फोर्टीन तले फाइनली क्या हुआ है ये जो पाँच आर चौदो क्या हुआ गुना हुआ सेवेंटी सेवेंटी थे के गलो जो द मोर देन थ्री डिजिट होतो टू डिजिट तले की ए जे टेन हंड्रेड प्लस टा ऐड हो जाता पड़े, शेटा पड़े बुझदार में, देखो तले एटी सिक्स थे के फाइव बियर कोड़ा, आ नाइनटी फाइव थे के फोर्टीन बियर कोड़ा, एक ही व्यापार, बजे कलो, 
তাহলে দেখো যে এইটটি সিক্স থেকে যেটা মানে মুখোমুখি করতে পারে সেটা করবে তো এইটটি সিক্স থেকে যদি ফাইভ বিয়োগ করা হয় তাহলে কি হয় এইটটি ওয়ান আর নাইনটি ফাইভ থেকে যদি ফরটিন বিয়োগ করা হয় তাও দেখো এইটটি ওয়ানে আসে তাহলে এইটটি ওয়ান সেভেন জিরো ঠিক আছে না এরকম তোমরা কি করতে পারবে বোঝা গেল আর একটা দিই ধরো নাইনটি নাইন একশো দুই যদি বলে এটা তাহলে কি করবে দেখো এখানে মাইনাস ওয়ান আর এখানে প্লাস টু দুটো কিন্তু দেখো আলাদা হয়ে যাচ্ছে দেখো এটা যদি গুণ করো তাহলে মাইনাস কি হচ্ছে দুই হচ্ছে তা মাইনাস দুই এখানে লেখা যাবে না যদি এরকম ফর্মেটে চলে আসে তাহলে কি করবে সব সময় ডান দিকে দুটো জিরো লিখবে আগে ওটা বাদ দিয়ে তারপর কি করবে নাইনটি নাইন থেকে নাইনটি নাইনের সঙ্গে যদি দুই অ্যাড করা হয় তাহলে কত হয় একশো এক অথবা একশো দুইয়ের সাথে যদি মাইনাস এক করা হয় একশো এক তাহলে একশো এক এটা থাকলো এবার ফাইনালি কি করতে হবে যে ফাইনালি এই যে এটা গুণ করে বিয়ে করে দিতে হবে কেন কারণ দুই একে দুই হয় তাহলে ফাইনালি মাইনাস যেহেতু হচ্ছে তাহলে মাইনাস দুই করতে হবে তাহলে মাইনাস দুই যদি করি তাহলে এখানে দশ থেকে দুই বিয়োগ করলে আট এক বিয়োগ হবে এখানে দশ থেকে এক বিয়োগ করলে নয় ঠিক আছে না এখানে জিরো হয়ে গেল এখানে জিরো ওয়ান ঠিক আছে বোঝা গেল এখানে এরকমভাবে তোমাদের করতে হবে কারণ দেখো এটাও আমরা ওইভাবেই তো যে আমরা যদি এখানে ডান দিকে প্রথমেই ডবল জিরো করি একশো দুই প্লাস তিন মানে কত একশো পাঁচ এটা আসলো এবার ফাইনালি কি করতে হবে এই দুটো গুণ করে যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে তাহলে ফাইনালি কথা হলো যে প্লাস দুই ইন্টু প্লাস তিন মানে কত প্লাস সিক্স তাহলে এর সাথে প্লাস সিক্স অ্যাড করতে হবে যদি মাইনাস আসে তাহলে এটাই হলো যে নাইনটি নাইন প্লাস টু মানে কত ওয়ান জিরো ওয়ান আর ডাবল জিরো এবার দেখো মাইনাস ওয়ান ইন্টু প্লাস টু যদি গুণ করি তাহলে কথা হয় মাইনাস টু হয় তো এই জন্য কী করলাম ফাইনালি মাইনাস করলাম ঠিক আছে এগুলো খুব কার্যকরী তোমরা ভিডিওটা দেখবে যদি একবার না হয় দুবার দেখবে খাতায় নোট তৈরি করবে দেখবে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা থাকবে না এবার তোমাদের যে স্কোয়ার রুট কীভাবে করতে হয় সেটা একটু দেখায় তারপরে নেক্সটে তোমাদের এর উপর কিছু কোয়েশ্চেন আমি আলোচনা করব তারপরে আমরা কিউব রুটটা ধরব নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে এবার দেখো স্কোয়ার রুট করতে গেলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে এক স্কোয়ার মানে এক চার নয় টোয়েন্টি ফাইভ দেখো এক চার তিন স্কোয়ার নয় চার স্কোয়ার ষোলো পঁচিশ ছত্রিশ উনপঞ্চাশ চৌষট্টি এটা এটা এখন কেটে রাখছি এটা পরে একটা আলোচনা যা শুধু আগে স্কোয়ার রুটটা কীভাবে করতে হয় সেটা দেখছি তারপরে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক আলোচনা হবে নেক্সট ক্লাস আজকে আর হবে না ঠিক আছে এবার দেখো সিম্পলিভাবে কীভাবে করবো দেখো যে এখানে আগে বলি যে দেখো এখানে এক ইউনিট জিট এখানে এক ইউনিট জিট দেখো রিপিট হচ্ছে মানে একের স্কোয়ার আর নয়ের স্কোয়ার সাথে রিপিট দেখো দুই স্কোয়ার আর আট স্কোয়ার এটা রিপিট তিন স্কোয়ার আর সাত স্কোয়ার রিপিট চার স্কোয়ার আর ছয় স্কোয়ার রিপিট শুধু পাঁচ কি হচ্ছে এটা সিঙ্গেল পাঁচ কি হচ্ছে সিঙ্গেল বোঝা গেল এবার দেখো পারফেক্ট স্কোয়ার হবে না একটা পয়েন্ট আগে বলে দিই এখানে যে যদি লাস্টে ইউনিট ডিজিট দুই তিন সাত আট থাকে তাহলে সেটা কি নট এ পারফেক্ট স্কোয়ার 
কেন দেখো এখানে লাস্টে কখনো দুই তিন সাত আট পাবে না বোঝা গেল দুই তিন সাত আট কিন্তু আসছে না এবার রুট কিভাবে করতে হবে স্কোয়ার রুট দেখো যদি বলে যে ওয়ান জিরো টু ফোর এর রুট করব কিভাবে করব তাহলে সেই ছোটোবেলাকার নিয়ম তো জানোই যে ডান দিক থেকে দুটো দুটো নিয়ে তিন থেকে নয় এরকম যে পাঠটা করা হয় হতো আর কি যেটা দেখো যে ওয়ান জিরো টু ফোর ডান দিক থেকে দুটো দুটো নেব তাহলে এবার তিন থেকে নয় এক দুই চার নামলো এবার এই যে তিনের ডবল কি লিখতে হয় এখানে ছয় লিখতে হয় এবার এখানে যে সংখ্যা দেবে এখানে সেই সংখ্যা দেবে যেন গুণ করে সেটা একশো চলে আসে মানে কি হচ্ছে দুই দুই তাহলে দুই দুয়ের চার আর ছয় দুগুণে বারো তাহলে কথা হলো বত্রিশ দেখো একটা টাইম লেগে যাচ্ছে এটা ছোট সংখ্যা বলে তাও দেখো একটু কম লাগছে যদি বড় সংখ্যা তো টাইম লেগে যেত তাহলে টাইম লাগবে না মুখে মুখে করতে পারবে অথবা মুখে মুখে না করতে পারলেও টাইম কম লাগবে সেটা করা উচিত তাহলে দেখো এর মধ্যে কিছু নেই মানে দুই আছে এটা সবাই জানো তো এই জন্য আমাদের এটা কি করতে হবে দুটো পাটে ভাগ করে নিতে হবে দুটো পাটে ভাগ করে নিতে হবে আর ডান দিকে সবসময় দুটো সংখ্যা থাকবে যখন কিউব রুট করব তাহলে মানে কি এখানে তিন থাকে ডান দিকে তিনটে সংখ্যা থাকবে সেটা নেক্সট ক্লাসে আসছি এবার দেখো দুটো পাটে করব ফার্স্ট কি করব দুটো পাটে করব সেকেন্ড কি করব যে ইউনি ডিজিটকে ফলো করব ইউনি ডিজিট কি আছে এখানে ইউনি ডিজিট কি আছে ফোর আছে তাহলে ফোর কি হয় যে দুই স্কোয়ার হয় আর কি হয় আটের স্কোয়ার ফোর হয় মানে দুই স্কোয়ার করলে ফোর হয় স্কোয়ার লিখব না শুধু দুই লিখব দুই স্কোয়ার করলে ফোর হয় আর আটের স্কোয়ার করলে ফোর হয় আর দেখবে সবসময় এই দুটোকে অ্যাড করলে সবসময় দেখবে দশ আসবে যদি অ্যাড করা হয় আমাদের সবসময় কি আসবে দশ আসবে যদি একটা জেনে যাও তাহলে অন্যটা অটোমেটিক্যালে চলে আসবে যদি এখানে তিন হয় এখানে কী হবে সাত হবে যদি এখানে চার হয় এখানে কী হবে ছয় হবে যদি এখানে আট হয় এখানে দুই হবে এই এরকমভাবে তোমাদের চলে আসবে এবার ডান দিকে যে দশটা আছে সেই দশটা কোন স্কোয়ারের বিটুইনে আছে তাহলে দেখো এই দশটা হচ্ছে তিন স্কোয়ার থেকে বড় আর চার স্কোয়ার থেকে ছোট তাই না তাহলে তিন স্কোয়ার মানে নয় আর চার স্কোয়ার ষোলো মানে নয়ের থেকে বড় আর দশের থেকে এই ষোলো থেকে ছোট তাহলে কি করতে হবে সবসময় আমরা কি নেব স্মল নাম্বারটা নেব সবসময় কে নেব স্মল নাম্বার যদি চারটা নিতাম তাহলে চার আর পাঁচের মধ্যে চলে আসতো বোঝা গেল সবসময় স্মলটা নেব তাহলে কি নেব তিন তাহলে এখানে তিন নেব অথবা এখানে তিন নেব একই এই ঘরটা কি রিপিট হবে বোঝা গেল না তাহলে দেখো বত্রিশ স্কোয়ার হাজার চব্বিশ হতে পারে অথবা আটত্রিশ স্কোয়ার হাজার চব্বিশ হতে পারে প্রথমে বুঝতে একটু দেরি হচ্ছে ঠিক আছে না দেখো বুঝে গেলে কিন্তু মুখোমুখো হয়ে যাবে তাহলে এখানে দেখো বত্রিশের স্কোয়ার হাজার চব্বিশ হতে পারে অথবা হাজার চব্বিশের রুট করলে কীভাবে বত্রিশ হতে হবে অথবা হাজার চব্বিশের রুট করে আটত্রিশ হতে পারে সেমভাবে তাহলে আমরা কি করব যে কিভাবে ডিসাইড করব থার্টি টু অ্যান্সার না থার্টি এইট অ্যান্সার তাহলে কি করবো দেখো এই যে এই বাঁ দিকে যে সংখ্যাটা আসলো সেই সংখ্যাটা কি করবে এই যে তিন আসলো তাহলে তিনের পরের সংখ্যাটা কত বারো তাহলে এই যে গিভেন নাম্বার যেটা দশ সবসময় বলেছি যা যেটা বের করবে সেটা ধরবে শুধু তাহলে এই দশ বারো থেকে কি ছোট দশ যদি বারো থেকে ছোট হয় তাহলে ছোট সংখ্যাটা অ্যান্সার যেহেতু স্মল ছিল তাহলে এটা অ্যান্সার বোঝা গেল এবার দেখো আর একটা সংখ্যা করাই সতেরো হাজার নশো ছাপান্ন এটার স্কোয়ার রুট করতে হবে তাহলে কিভাবে করবে তাহলে দেখো ডান দিকে সবসময় কি হবে দুটো সংখ্যা থাকবে বললাম একটু আগেই তারপরে কি করব ইউনিট প্লেসটা দেখবো ছয় আছে তাহলে ছয় কার কার হয় চার স্কোয়ারে হয় আর ছয় স্কোয়ার হয় দেখো এই দুটো যোগফল কি দশই হলো আর এটা এক থেকে দশ অব্দি তো সবার মুখস্থ থাকে 
তাই না এবার দেখো যে ওয়ান সেভেন্টি নাইন কার কার স্কোয়ারের বিটুইন আছে যেমন আমরা জানি তেরো স্কোয়ার মানে ওয়ান সিক্স নাইন আর চোদ্দো স্কোয়ার তেরো স্কোয়ার থেকে বড় আর চোদ্দো স্কোয়ার থেকে ছোট মানে তেরো মানে তো জানো ওয়ান সিক্স নাইন আর এটা ওয়ান নাইন সিক্স ঠিক আছে না তাহলে একশো উনসত্তর থেকে বড় আর একশো উন ছিয়ানব্বই থেকে ছোট তাহলে কি করব সবসময় আমরা কি বলেছিলাম স্মলটা নেব সবসময় স্মলটা নেব তাহলে স্মলটা মানে কত তেরো তাহলে হতে পারে একশো চৌত্রিশ আবার হতে পারে একশো ছত্রিশ তাই না একশো চৌত্রিশ হতে পারে অথবা একশো ছত্রিশ হতে পারে তাহলে কি করবে তেরোর পরের সংখ্যাটা চোদ্দ তা তেরো ইন্টু চোদ্দ যদি গুণ করো তাহলে দেখবে আসছে কত ওয়ান এইটটি টু ঠিক আছে ওয়ান এইটটি টু তা দেখো এই যে ওয়ান সেভেন্টি নাইন ওয়ান এইটটি টু এর থেকে ছোট না বড় তাহলে ওয়ান এইটটি টু এর থেকে ছোট তা ছোট যদি বলে তাহলে কি হবে ছোট সংখ্যাটা হবে ঠিক আছে আর যদি বড় বলতো তাহলে বড় সংখ্যাটা হতো এরপরে ডিটেলস আরও কিছু আলোচনা করব যে কত অ্যাড করলে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে কত বিয়োগ করলে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার হবে ঠিক আছে না কিভাবে দেখে বুঝবে যে এটা পারফেক্ট স্কোয়ার ঠিক আছে না সেই জিনিসগুলো আমি নেক্সট পার্টে আলোচনা করব ঠিক আছে আজকে এভাবে থাক থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং